Ikaw ata. <laughs> Actually, wala naman nag-away na si Coach si Ricardo. Walang, walang antukin sa amin kasi ano kahit natutulog na tas mag nag-uusap, nagtatawa na, nagigising. Kasi guys, nakasurrender kami ng phones. So, pag gabi, nag-uusap lang talaga kami. Every 11 p.m. po yun, wala po kami phones. Wala nang phones, nagbabaliw na kami na. Sa Pero yung pinakamahirap talaga mag-prefer, like mag-ano, mag-prefer si Wink talaga. Kasi magigising yung uso na siya, ano siya, dumating yung siguro mga, ano, mga 20, 20 minutes. <laughs> Then after nun, dun pa lang siya babang. Tapos magluluto pa siya, hindi pa siya manibigay. Kasi bago actually, ako maguto. Actually si Kerwin po kasi yung unang ginigising kasi madami po siyang gagawin. Madami siyang ritual na ginagawa. Nagkaganyan pa siya sa bago. <laughs> Si Kerwin, actually, si Kerwin po talaga yung pinakabunso namin, kaya kailangan po namin siyang alagaan. <laughs> Thank you, guys. <laughs> so, um, actually, natanong na to kanina, pero per members, sino yung mga P-pop, K-pop, and Western na idols who you look up to, and bakit? Idol, ah, hindi ko. Ako po, um, ako po, fan po ako ng BTS and Hypen. Uh, I saw before po, ng elementary days ko. And, Uh, girl, fan din po ko ng mga girl groups natin sa K-pop. Uh, ayun po, and sa Western naman po, influence ko po si uh, Justin, Justin Bieber po. Justin Bieber, Bruno Mars na pinuntahan po namin yung concert. Andun po kami na ano. Brag ko lang po. Yes, ayun po. P-pop, P-pop. Yes, yes. Ako naman po. Ay, P-pop po, po, P-pop po pala. Ah... Uh, SP19 po, of course, uh, they are giving uh, napakagandang music in. Siguro po, ngayon po, yung Alamat po. Gusto ko po yung songs ng Alamat din. And, ang galing din po nila mag-perform. Ako naman po, uh, nung bata pa ako, na-influence po talaga ako ni Bruno Mars po sa pagkanta. And, and yung nag-influence naman po sa akin sa K-pop po is yung in po. Kasi, ay po na survival kung unang survival show po kasi galing din po sila sa isang survival show and sa sa Pinoy naman po is yung SB19 po talaga yung nilulog up po po ako naman po sa K-pop scene kasi hindi ako maalaw sa K-pop na introduce lang ako ng aking nanayinayan si Nani Libby kasi may issue sa BTS so nakita ko kasi yung improvement ni RM so parang naging parang kasi hindi rin naman ako into dancing before natuto lang ako sa sa pagsasayaw ng Dream Maker so parang naging inspiration ko siya na tignan mo at nagpo-perform niya sila sa Grammys and at the same time malaki na yung ano nila yung mataas na yung na-achieve nila sa ano naman po sa pipa industry naman po si I think si si Pablo kasi sa artist niya when it comes to music sa pagsusulat sa pagsusulat ng mga lyrics and sa western naman po si Justin Timberlake tapos yung na na influence niya talaga ako yung Chris Brown lately so ayun yung mga music kasi ni Pan wala pag nagpapatutok siya sa bahay ko yung Chris Brown so ayun na din yung music ko lately ako naman po madami po tinitingala na mga artist. Sa so, K-pop naman po, ano? BTS and Hypen, yun. Sobrang gagaling po talaga nila. Parang doon ko po ina-apply yung mga facials, mga karisma nila. And sa P-pop naman po is SB19. Yun. Halos lahat ng music po nila paborito ko talaga. And, ako po, I'll be 100% honest. Siguro po, sa aming lahat, ako po talaga yung never naging fan ng K-pop po talaga. Ako po. Kaya nung sumali ako sa Dream Maker, ano yung pinagagawa niyo? Wala ko alam sa mga facial facials, paano po mag-project sa camera. Kasi yung mga mga music influencers ko, as si ano pa na sila, Michael Jackson, Boys to Men, Chris Brown, mostly black artists po talaga. 90s, 80s bunch. Ako nung bata po talaga ako, idol ka si Justin Bieber. Uh, and sa K-pop, actually wala po talaga akong alam. Nung, nas, nung pumunta na ako sa Dream Maker, dito lang po na natuto yung parang BTS, na ang ganda pala ng style nila, paano sila mag-perform sa camera, camera, and yun, paano sila sa fans. And sa K-pop po, sa SB19 and Video Wild. So, last question pa na lang is, P-pop rise.